ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪುಲಾರ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪುಲಾರ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ 
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವ ವಿಶ್ವನಾರಾಯಣ ದೇವಕ್ಷರ ಪರಮ ಪದ ವಿಶ್ವತ ಪರಮಾತ್ಯಂ ವಿಶ್ವನಾರಾಯಣಗುಂಹರಿ ವಿಶ್ವೇದ ಪುರುಷಸ್ತದ್ವಿಶ್ವಮುಪಜೀವತಿ ಪತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಗುಂಶಾಶ್ವತಗುಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಪಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪರ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ನಾರಾಯಣ ಪರ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಧ್ಯಾನ ನಾರಾಯಣ ಪರ ಯಚ್ಚಿಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವನ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೆ ಅಂತರ್ಬಿಶ್ಚತ್ಸರ್ವ ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಅನಂತಮ್ಯಯ ಕವಿಗುಂ ಸಮುದ್ರೇಂತ ವಿಶ್ವಶಂಭುವ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಗುಂ ಹೃದಯ ಚಾಪ್ಯ ಧೋ ಮುಖ ಅಧೋ ನಿಷ್ಟಾಭ್ಯಾಪರಿಷ್ಠತಿ ಜ್ವಾಲಾಕುಲ ಭಾತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನ ಮಹತ್ ಸಂತತಗುಂ ಶಿಲಾ ವಿಸ್ತುಲಂಬತ್ಯಾಕೋಶಸನ್ನಿಭಂ ತೇ ಸುಶಿರಗುಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಸ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿ ತ್ಯೇ ಮಹಾನಗ್ನಿರ್ವಿಶ್ವಾಚಿರ್ವಿಶ್ವೋ ಮುಖ ಸೋಗ್ರಭುಗ್ವಿಭಜ ತಿಷ್ಠನ್ನಾರಮಜರ ಕವಿ ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧಮದಶಾಯಿ ರಶ್ಮಯಸ್ತ ಸಂತ ಸಂತಾಪಯತಿ ಸ್ವಂ ದೇಹಮಾಪಾದತಲಮಸ್ತಕ ತ್ಯೇವನ್ಹಿಷಿಕಾ ಅಣೀಯೋಧ್ವಾವಸ್ಥಿ ನೀಲತೋ ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಲ್ಲೇಕೇವ ಭಾಸ್ವರ ನೀವಾರಶೋಗವತ್ತನ್ವೀ ಬೀಲಾಭಾಸ್ವತ್ಯಣೋಪಮ ಶಿಖಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ್ಯವಸ್ಥಿ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವ ಸ ಹರಿಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರ ಸ 
సంక్రాంతి అనగా సంక్రాంతి మీన్స్ ఉన్నత స్థితిని పొందేటువంటి యొక్క మార్గానికి ఉన్నతమైన యొక్క దృష్టిని అందిస్తుంది సంక్రాంతి గివ్స్ యూ ద నోబ్ల హైయర్ విజన్ అండ్ ద పా దీనిని ఉత్తరాయణ కాలము అన్నారు దిస్ ఇస్ గోల్ ద టైమ్ ఉత్తరాయణ అనగా మానవుడు మంగళకరమైన శుభమైన క్షేమమైన ఆనందమైన ఆహ్లాదమైన ఇలాంటి మార్గానికి పోవాలంటే ఉత్తరాయణ కాలంలో ఉత్తర దిశకు ప్రయాణం చేయటం బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బి బ్లిస్ఫుల్ అండ్ టు హ్యావ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ హీ షుడ్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ ఉత్తరాయణ ప్రకృతి కూడాను ఉన్నత స్థితిని లోకానికి అందించే నిమిత్తం సూర్యుడు కూడాను ఉత్తర దిశకు ప్రయాణం అవుతుంటాడు ఇట్స్ ఆల్సో ద సన్ హూ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ ఉత్తరం అనగా ఏమిటి వాట్ ఇస్ ఉత్తర నా హిమాలయ పర్వతము అని there no not you have himalayas himalayas himachalam unnar that's called himachala anaga manasunu himachalam vaipana prayatnam truchottam prayanam cheyinchatam directly mind towards himachala ee nadu himachalam ante simla anukuntaru adi kaadu today we think himachala is simla na prachina kalam nundi veda kalam nundi kudanu deeniki himachalam ani ishara pratastha sthanamulaku prabodhistu vacharu Since ancient times Himachala stands for the dwelling place Hima of Himachala Himachala ga yemiti then what is Himachala Mansu Hima is eyes din roopam ettundi chaala parishuddhanga untadi tellaga untadi what is its form is white bright din muttu the e vidhanga untadi challaga untadi if it touches its eyes cold kabatti parishuddhamaina prashanthamaina atunti hudayamu Himachalamu therefore Himachala is pure peaceful fire Hima achala managa emiti what is achala tiramuga undatamu that which is tarinchakunda undatamu motion raminchakunda undatamu adalu tiramuga undatamu steadiness kanukane pavitramaina prashanthamaina nischilamaina hrudayamu himachalamu mana drushtini himachalam vaipana maralchali idi ee yokka sankranti yokka pradhanamaina kunti yokka artham therefore the inner significance of sankranti lies in directing our mind towards himachala the stands for all peace ee charma chachulu tho uttara dishanu chootam kaadu not looking towards the north with the physical eye mana dhyana drishti cheta with the vision of wisdom nityamai for this prashanthamai peaceful parshilin cheyatvanti yokka aatma tattvani manamu kontha varaku vicharinchali we should inquire the spirit clearly that investigate antar mukham gaavin cheyatvanti drishtike sankranti annaru Om Sri Sai Ram My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagavan My greetings to all of Sai devotees on this sacred occasion of Sankranti May Bhagavan bless you and your families with plenty prosperity so that we lead a healthy wealthy divine life may bhagwan be with you forever and ever sankranti celebration in prashantalayam is unique in the sense that the celebration has got annual sports cultural meet presented by sri sachasai educational institutions every 11th of january we'll have this sports and cultural meet and on 14th sankranti day prize distribution takes place followed by the divine discourse i want to share with you swami's message in this regard particularly with reference to sankranti celebration swami blessed all devotees in his own divine style by his own rendition in a poetic form anishambu 
అత్యంత అనురాగ భోగానురక్తులై సుజ్ఞాన శక్తుల గుచు భగవాన్ వాన్ సోలబాస్ టు స్పెండ్ ఆల్ అవర్ టైమ్ ఇన్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ప్లెజర్ ఇన్ బ్లిస్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ స్వపర భేదము వీడి సర్వజీవులయందు సమభావమును చూపు సరసు లగుచు ఇన్ఫ్యాక్ట్ భగవాన్ వాన్స్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ట్రీట్ ఎవ్రీబడి నాట్ మియర్లీ అవర్ అసోసియేషన్ విత్ హ్యూమన్ సొసైటీ హ్యూమన్ రేస్ అలోన్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ టు బి ఫ్రెండ్లీ విత్ ద ఎనిమల్ వరల్డ్ విత్ ద ప్లాంట్ వరల్డ్ బీ ఫ్రెండ్లీ with the whole of the nature that's what swami wants us samabhavamu chupu sarasulaguchu we should be equanimous equal minded and bhagwan further says kashta jeevulayandu karuna chupinchu chu we should be very kind towards those people who work hard to eke out their daily living తగిన సాయము చేయు దాతలగుచు వీ షుడ్ ఎక్స్టెండ్ ఎ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ టు దీస్ పీపుల్ హు టాయిల్ డే ఎ నైట్ దాంపత్య ధర్మ సత్యత్వ విలాసులై దాంపత్య ధర్మ భగవాన్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు అబ్జర్వ్ ఆల్ ద నామ్స్ అండ్ ద డ్యూటీస్ యాజ్ హౌస్ హోల్డర్స్ అండ్ ఫాలో ద పాత్ ఆఫ్ ధర్మ రైచస్నెస్ and also the truth parulak adarsha sadbhav lagutsu bhagwan will be very happy if we are role models to the entire community if we are ideals to the entire society jagati satkirti ganchi we should be reputed we should have a good name in the entire community sri sai krupato with the divine grace of bhagwan sati manavulun depudu meti yagutsu we should excel everybody in the community in our conduct in our behavior in our thought in our deeds nityamunu dharma jignasa niratulagutsu we should be ready to offer in charity with the spirit of service to everybody and we should wait for an opportunity uttamottama vyaktulai undurugaaka he wants us to be the noblest people the most ideal people in the entire community such that the sai devotees will be known will be respected because of their conduct this with this blessing swami started his divine discourse long ago and i would also bring to your atten- attention the meaning and the significance of sankranti festival sankranti meaning a change or transformation from darkness to the light the darkness is ignorance light is knowledge or wisdom and then sankranti this particular festival signifies another thing almost all of our festivals of sanatan dharma are based on the planetary movement on the movement of the sun so this sankranti denotes that sun starts on his northward journey by entering the makara capricorn sign of zodiac system so he starts entering that makara and that is the significance that is the importance of sankranti and this sankranti expects us to turn for good we should be good ideal in every possible way this is the festival that sets before us the nature which is most beautiful with resplendent beauty of the divine so we have the god this pleasure of watching the creator and the creation at the same time and sankranti should begin with the determination that we should have new aspirations 
by installing God in our hearts because he will see to it that all our aspirations are fulfilled in the days to come such that we'll fly we'll come out victoriously in this game of life and then as we know sun moves in 12 houses during this calendar year and then there are two houses of the zodiac in 12 months and as sun enters into each house it is called sankramana 12 months 12 houses when sun goes moves from one house to another it is called sankra sankramana so kranti means a change makara sankramana what do you mean this makara sankramana is the festival that comes between two months one month called margasira and another month pushya the months are named like this margasira and pushya masa these are the two months in between the two and comes this festival of sankranti or that's why it's called makara sankranti and then as you know in bhagavad gita lord krishna declared that is margasira that he is margasira meaning in the most auspicious period and therefore this period this festival is celebrated with all its grandeur festivity dance and music and we should also know this is the harvesting season all peasants or farmers come back from their fields with bags and bags of grain and store it and so it is a matter of celebration a harvest function people are joyous their joyous they are filled with pleasure and deep sense of satisfaction and how about the weather the weather is so cool and pleasant people enjoy this weather very much and then and this is the time to take rest because we return from the fields with all of the grain and we can have period of rest and enjoy the season in fullness of with the spirit of vacation and then this is the season this is the festival that children and cattle have got special role here and then this is the occasion we pray to our god in a special way asatoma sadgamaya meaning from untruth to truth tamasoma yutirgamaya from darkness to light and this is a time we play we pray to our family deity and to our chosen god and as we know the sun and moon are very important for our festivals moon represents our mind and sun represents our intelligence so these two are very important in sanatan dharma and during sankramana or this makara sankranti sun moves in the northward direction and northward meaning god word our intelligence is god word and we will make every endeavor every attempt in pursuit of god in search of god and therefore it's called uttarayana ayana prayana uttara the north so it's a northward journey and so it's called uttarayana and this during the festival of sankranti we find in front of the house we find ladies being engaged in putting different different designs making use of the rice floor what we call the beautiful designs in fact they sprinkle the what you the water mix with the dung and spray in front of the houses so that it will be sanctified the dung is an insecticide as you know so it helps us to be free from all kinds of uh, infection particularly of bacterial infection and now when the ground is ready the ladies and the young girls will put there on this beautiful design the balls made up of dung what we call in telugu gobbillu ball cow dung balls and they keep three balls 
on this design what we call muggu m u g g u muggu is the design and on that they keep these three cow dung balls and then on these cow dung balls they keep pumpkin flowers also what do they mean the first cow dung ball represents lord krishna the second ball represents govardhana and third ball represents go so three gowden balls represent krishna govardhana and go the cow it only means we offer our salutations we pay our respects to lord our krishna and also praise the lord who lifted the mountain govardhana at the same time we express our gratitude the cows over there that's why these three cow dung balls are kept and the ladies and girls dance around this singing the glory of krishna that is a special significance i may also add on this occasion sankranti is very special in the sense that adi shankara adi shankara the founder of non dual philosophy has taken to this stage a step of renunciation or sanyasa diksha on this day of sankranti and this has got an added significance and then this is the festival when some special dishes are made with two constituents one is jaggery other one til seeds with til seeds and jaggery they make special preparation that's what that is what is very important one is called the pongal sweet pongal it is made up of the jaggery and also the til seeds and this is symbol of love and friendship therefore when we distribute this pongal made up of these constituents we naturally express our love and extend our hand in friendship with each other thus sankranti establishes harmony towards everyone in the society aiming at the unity the ultimate goal and this festival also has got certain specialities we have got a charma a charma who brings a very well decorated bull what we call a uh, gangireddu specially decorated bull and it is well decorated a colorful cloth is spread over it so many garlands round its neck and this bull is trained to dance to the tune of the charma over there who holds a whip in his hand that's really so fine to see to see that and he takes this bull to every house to house and goes on playing goes on giving instructions to the bull and it dances it dances to its tune and the song being in praise of krishna and rama so it is both it is both social cultural and spiritual what is a beautiful amalgam of the three aspects it is and then this is an also occasion when girls take their brothers to watch these bulls very well dressed and the bulls will have marks on their forehead the three marks so it looks so beautiful i tell you and the charmer holding a whip and people will have all the love and happiness in the ambience all around in other words it is a celebration of both creation and the creator in praise of both of them that's really marvelous indeed and then the sun god movement is very important why because sun is our hero sun is our hero because he does it he gives us the light that sustains our life sun is the light and the delight to the entire creation and therefore sun is the hero and his heroism is realized during this festival and that is the divinity aditya and he helps us to realize our inner divinity and then what do farmers do they collect this pongal and also payasa the rice pudding made up of the jaggery the milk and the rice till seeds 
and they spread all over the fields, meaning they express their gratitude. The cows go to those fields and eat, and all the pungal and sweet rice are spread all over the fields. Gratitude to the mother, mother earth, gratitude to the bulls, gratitude to the cows, gratitude to the farmers, gratitude to the God by and large. That these are all implications behind the celebration of Sankranti. On the final day of this three-day festival, what we call Kanuma, the last day, where cattle are taken in a procession. The cattle are very, very well decorated with the garlands, and then they have special preparation. And the, with, with this paisa, our pongal, they are fed, and this. Is the significance in Tamil Nadu what they call Mat to Pongal? Mat to Pongal is a special significance in the whole of the state of Tamil Nadu, and you know of the bull significance. Bull is Nandi, the chariot of Lord Shiva. So when we worship Nandi, the law worship uh, Nandi, Lord, uh, the chariot of Lord Shiva, meaning we are worshiping Shiva himself. Why Nandi significance? The significance is symbolizes the spirit of concentration, because you are looking only at Shiva, no one else. So let us develop the spirit of concentration, our focused attention on the Lord like Nandi. Let us also worship cows who really stand for sacrifice. The four feet of cows stand for symbolizes the four of the Vedas. Therefore, it is a kind of worship of the entire creation. The, entire, the animal world, the physical world, and the vast humanity. This is all the inner significance of Sankranti. विघ्नविनाशक गणनाथा विघ्नविनाशक गणनाथा विघ्नविनाशक गणनाथा विघ्नविनाशक गणनाथा गजानना Gajavadana Gajavadana Gajanana he 
जवदना गजानना हे गजवदना विघ्न विनाशक गणनाथ me 
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನಾರಾಯಣ
ಗುರುನಾರಾಯಣ
गोपी गोपालना गोपी गोपालना मजुरी
ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ಿಸೆಯನ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೀರಾಪಿಸೆಯನ ಕ್ಷೀರಾಪಿಸೆಯನ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೀರಾಪಿಸೆಯನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ 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 ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನರ ಹರಿ ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ನರ ಹರಿ ರೂಪ ನರ ಹರಿ ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ವೈದೇಹಿ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಹೇ ವೈಕುಂಠವಾಸ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ವೈದೇಹಿ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಥ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ನಾರಾಯಣ ನಥ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಕ್ಷೀರಾಪಿಶಯನ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೀರಾಪ್ತಿ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೀರಾಪ್ತಿ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೀರಾಪ್ತಿ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ 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 ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನರ ಹರಿ ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ವೈದೇಹಿ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠವಾಸ ವೈದೇಹಿ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನರ ಹರಿ ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ನರ ಹರಿ ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಶಯನ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ನಾರಾಯಣ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿ ಪರ್ವತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ 
పవిత్రమైన అంతరాత్మలతో కూడినటువంటివి ఆల్ ఫెస్టివల్స్ ఆఫ్ భారతీయస్ హావ్ గాట్ ఎన్ ఇన్నర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ అంతరాత్మాన్ని బోధించుకునే నిమిత్తమై ఆధ్యాత్మిక నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి పర్వ పర్వదినాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి ద ఫెస్టివల్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఓన్లీ టు రిసీవ్ ది టీచింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్నర్ స్పిరిచువల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ నాటి పర్వదినము పవిత్రమైన ఉత్తరాయణ కాలం అని టుడే ఇస్ ఎ సేక్రెడ్ డే ఉత్తరాయణమునకు ఆత్మ జ్ఞానమునకు రెండింటికి నీ సమమైనటువంటి యొక్క తత్వం ఇట్ ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ అండ్ ఆఫ్ ది విజ్డమ్ సూర్యుడు ప్రతి నెల కూడా నువ్వు ఒక్కొక్క దీని ఎందు ఋతువునందు ప్రారంభిస్తున్నాడు sun shifts from one house to other as per the zodiac system kanukuni ee naadu makara reka paina prarambham cheyatundane deeniki makara sankranti ani kodunu peru as it starts from the capricorn zodiac system this called makara sankranti ee makara sankranti manavuniki aneka vidhamaina atuti bhautikamaina laukikamaina prakritamaina aadhyatmikamaina atuti sampattini andistu untundadi as sun moves to the house of capricorn it confers the physical moral ethical social happiness కనుక మానవునికి ఈ యొక్క జీవితంలో ఏ ఏ విజయాన్ని సాధించాలని ఉన్నాడో సర్వ విజయములకును సాక్ష్యభూతమైనటువంటిది ఈ సంక్రాంతి దేర్ ఫోర్ ఫార్ వెన్ విక్టరీ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ సంక్రాంతి స్టాండ్స్ ఎస్ ఎ విట్నెస్ దీనికి అనేక విధములుగా వర్ణిస్తూ వచ్చారు దిస్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ మిరియడ్ వేస్ దినకరుడు శాంతుడై తోచ దినములింట కురుచలయ్యను చలిగాలి chuluku hache the day is shorter and shorter and we find the chill weather wind blowing polamulam redi gudi venalalona kuppalan nuchu kaapulu gontuletti padamulan paadadodagiri we find the farmers singing in glory see watching the harvest banti around banti poola mokamulal nanta vippi the flowers of chrysanthemum blossom in fall mana gruham bula san ganya sampadala nilpi there will be enough of grain and wealth at our residences sarasuralaina sankranti pandu vache the beautiful sankranti approaches with these signs manavulu krushi dalpina cheta aa krushi phalamaina tundi yokka sarva dhanyamulu sarva sampatti kudanu ee naadu mana gruhamullo praveshistuntayi because of the his work in the fields he gets the harvest and the grain ilanti bhautikamaina tundi sampatti ki ee sankranti chaala kalyanakaramaina tundi di sankranti is most auspicious from this point of harvest inti e kaakunda challani gaalul cheta pavitramaina vaatavaranam cheta ye vidhamaina tundi panulu kuda nu lekunda vishranti nandinche tundi di ee sankranti because of cold weather and sacred atmosphere around we can have enough of rest మానవునికి దేహ సంబంధమైన విశ్రాంతి కూడా అత్యవసరము మ్యాన్ నీడ్స్ ఫిజికల్ రెస్ట్ శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక విశ్రాంతులు మానవునికి అత్యవసరమైనప్పుడే ఈ యొక్క విజయమైనటువంటి శాంతి మనకు ప్రారంభమవుతుంది ఇఫ్ యు హావ్ గాట్ ది రెస్ట్ ఎట్ ద ఫిజికల్ లెవెల్ మెంటల్ అండ్ స్పిరిచువల్ దెన్ యు విల్ హావ్ ది రెస్ట్ ఇన్ ద ట్రూ సెన్స్ శాంతి ఇది సంక్రాంతి ఇది పవిత్రమైనటువంటి ఒక కాంతి నందించేటువంటిది శాంతి నందించేటువంటిది కాంతి నందించేటువంటిది సంక్రాంతి కన్ఫర్ సేక్రెడ్ లైట్ సేక్రెడ్ పీస్ మన అంతర్భూతమైనందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని మనకు ఆవిర్భవింపజేస్తుంది ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఆర్ లేటెంట్ బ్లెస్ దట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ మానసికమ యొక్క వాతావరణాన్ని చాలా మార్పు చెప్పిస్తుంది దేర్ విల్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ ది ఔటర్ ఎన్వైరన్మెంట్ సున్నితమైన పవిత్రమైన భావాన్ని మన నుండి ఆవిర్భవింపజేస్తుంది వి డెవలప్ ద టెండర్ సాఫ్ట్ నోబుల్ ఫీలింగ్స్ కానీ ఈ నాటి మానవుడు ఈ యొక్క పవిత్రమైన భావాల్ని ఏ మాత్రం కూడాను స్మరించడం లేదు but man is not bothered to entertain sacred thoughts kevalamu bhautikamaitanti sir sampadale pradhanamai bhavinchi aa sir sampadal nimittamai tana sarvasmanu kodunu dara vastunnadu he considers the wealth in this world most important and strains a lot karaka sadgunamulu manam penchukodaniki taginatvanti okka avakashanni manam andukovali therefore we should seize every opportunity to develop virtues ee sadgunamulu entanti ve ee shat sampadalu the virtues are these six qualities utsaham sahasam dhairyam buddhi shakti parakramam from the enthusiasm the courage the valor the intelligence and the energy ee sasampatti manavuni endu undinappudu 
మానవుల్లో దుర్గుణములు ప్రవేశించడానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఉండదు when these six noble qualities are there there is no scope for any bad character ee naati yuvayandu rendu dushta shaktulu praveshinchi manavatvanne kudunu masigalputundadi today we find two bad qualities that ruins the human quality altogether asuya deshamu these are the two one is jealousy the other hatred ivi rendu kudunu todu dongalu these are the thieves who work together ivi rendu kudunu veru purugulu they are they are like the termites kadakala naadtu పుష్పములు విప్పి ఫలములను అందించి ఆనందాన్ని కలిపేటువంటి వృక్షమును కూడాను ఏమి తెలియనట్టుగా ఒక వేరు చాటును చేయి ఈ యొక్క వేరు పురుగులు దాన్ని కొట్టి క్షణములో దానిని నిర్మూలం కావిస్తుంది దే అటాక్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దోస్ ప్లాంట్స్ దట్ ఫ్లవర్ ఎక్సలెంట్లీ ద ఫ్లవర్స్ దట్ బ్లాసమ్ అండ్ ఈల్ ఫ్రూట్స్ దే అటాక్ ద వెరీ రూట్స్ అండ్ రూయిల్ దెమ్ అసూయ అనేటువంటిది ఇలాంటి చాలా బాధను కలిగించేటువంటి ఒక పురుగు వంటిది jealousy is a pest termite that puts you to suffering sukha santoshamulto vaddelutunnatunti manavuni endu ee asuya praveshinchi vaalni anni vidhamulu kodanu kevalamu nirbhirini gaavistundi in fact though man is happy it is only this jealousy that makes his position miserable adi ye mahabharatam nandu kodanu krishnudu arjununiki bodhisthunnadu that is the teaching of krishna to arjuna in mahabharata pachani rajavam semunu పాడురింపజనించినారు and there is shikuni that would add fuel to the fire manta vinta vivachuni inta you find the flame burning all through more and more brilliantly ee asuya ane itvanti oka cheeda purugu asuya ane itvanti oka rakshasi ee pachchani rajavamsamlo praveshinchi deenni sarva vidhamlo kuda nu dhamsam gaavistunnadu therefore the insects and the termites of jealousy acts like a demon and ruins the very clan of the royal family manchi markulu techukuntunde etundi pillavani chuste asuya avutundi we feel jealous of a boy who gets good marks manchi medha shakti kaligina etundi vidyarthulu chuste asuya prarambham avutundi we are jealous of intelligent boys anni vidhamana kuda nu sukha shantulato vaddelutunde etundi vaani chuste asuya okkutundi one feels jealous of the person who is happy all the time నిరంతరము ఆనందంతో కెలకలాడుతున్నటువంటి విద్యార్థిని చూస్తే అసూయ వస్తుంది ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇస్ బ్లిస్ఫుల్ ఆల్ త్రూ వి ఫీల్ జెలస్ ఆఫ్ హిమ్ ఈ అసూయ అనేటువంటి దానికి ఒక విధమైనటువంటి పరిమితమే లేదు అద్దు పొద్ద లేదు దిస్ జెలసీ హస్ నో లిమిట్ హస్ నో బౌండరీస్ కనుక ఇలాంటి అసూయను విద్యార్థుల్లో ఏ మాత్రము ప్రవేశించకుండా చూసుకోవాలి స్టూడెంట్ షుడ్ టేక్ ఎవరీ కేర్ నాట్ టు హావ్ జెలసీ విత్ ఇన్ ఈ అసూయ తమని తామే పార్ట్ చేస్తుంది తమని తామే నశింప చేస్తుంది ఇట్ ఇస్ జెలసీ దట్ కిల్స్ యు దట్ రూయిన్స్ యు ఎంత ఇతరుల యొక్క చెడ్డని నీవు కోరుతున్నావో అంతకు పదింతల చెడ్డ నీకు అందిస్తుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యు డిజైర్ బ్యాడ్ అండ్ టు అదర్స్ యు విల్ బి మచ్ వర్స్ దెన్ వాట్ ఏ జబ్బుకైనా ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఔషధం ఉన్నది కానీ ఈ అసూయ అనేటువంటి రోగములకు ఔషధమే లేదు ఎనీ డిసీజ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ హస్ మెడిసిన్ నో మెడిసిన్ ఫర్ దిస్ జెలసీ నిరంతరము ఆనందపడేటువంటి వ్యక్తి ఎందు పవిత్రమైనటువంటి ఆనందం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది the one who is blissful all the time will have blissful dhairyamato ee asuyanu manu sadinchi dinini jeyinchadaniki prayatinchali with all the courage we should win over the bad quality of jealousy na yamaatma balahine nu labhya manam balahinam ayipothe chana chanam kodanu anudinam kodanu manu maranisthunnam in fact if we become weak we die every moment adu gadugulaku manam maranisthamu at every step we die dhairya sahasram tho unte marana okkate If we got the courage and valor we don't we die only once sarga dhairyam tho ne manam maraninchali we have to die with all the courage aanandam tho ne manam maraninchali we should die blissfully aatma vishwasam tho ne maraninchali we should die with self confidence ee moodu lenappudu manavudu pratikkudunu maraninchina vaatho samadhame without these three qualities even if we are alive it amounts to death vidyarthulara students itti pavitramaina shakti samarthyamulanu andinche nimittame ee sankranti manaku praaptinchindi Sankranti is God's gift to acquire these noble qualities. ఈ ప్రపంచం అంటే ఏమిటి? What do you mean by this? దీని వల్ల కలిగేటువంటి ఆనందం ఏమిటి మనకు? What is the happiness you get out of it? ఈ విచారణ చేస్తే ఏమీ లేదు. If we inquire well, there lies nothing. ఎంత కాలమైనప్పటికీ ఈ విచారణ చేస్తూ చేస్తూ రాగా కట్టగడపటికి జీరోని. If you inquire further and further, ultimately you'll find it as zero. ప్రకృతి అంతే కూడా కేవలము 
ಕೃತ್ರಿಮವೆನಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದಂತ ಕೇವಲ ಆರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ವಮೂನಿ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಉಂಟುಂಡಾದಿ एवरीथिंग इज विथ इन योर हार्ट हार्ट ने मर्ची पोतुनामू हार्ट ने विश्वसितुनामू वी फॉरगेट द हार्ट वी हैव फुल फेथ इन आर्ट ಅದಿ ಏ ಈ ನಾಡು ಅಶಾಂತಿಕ ಮೂಲ ಕಾರಣವು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್‌ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಟುಡೇ ಲೋಕಮುಲ ಎಕ್ಕಡ ಚೂಚನ ಅಶಾಂತಿ 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 ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ एवरीवेयर ಯು ಫೈಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್‌ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಕಡ ಚೂಚನ ಭಯಂ 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 देयर ಇಸ್ ಫಿಯರ್ एवरीवेयर ಏಮಿ ಈ ಲೋಕಮುಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಹಿಯರ್ ಭಯಂ ಭಯಂ ಬ್ರತಕು ಭಯಂ 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 ಬ್ರತಕು ಭಯಂ ಅನ್ನ ಮನಕಿ ಲೋಕಂ ಪನ್ನಿನ ಪದ್ಮ ಯೋಗಂ the life is full of fear we are fear stricken oh brother the life is nothing but the cobweb the leni manamulaku chitikina samsaralaku kashtale bandhula kannile kanukala we have got all the problems we are gifted with the tears tears are the gifts we face all the difficulties in life kathora narakam inke natiki marada is not go is this not hell going to change time time or other inke natiki marada is it not going to change bhayam bhayam pratiku bhayam 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 pratiku bhayam life is full of fear ekkada bhayam ledhu cheppandi show the place where there is no fear ekkada chusina bhayame everywhere there is fear plane lo bodam ante bhayame even if you want to travel plane lo bodam ante bhayame only train bus lo bodam ante bhayame or bus car lo bodam ante bhayame narchukoni bodam ante bhayame even to walk ekkada vaddu intlo untam ante intlo kuda bhayame even to stay back at home we need to fear kanuka ee naati prapancham anetundi sarvamu bhayam tho koodi untunda therefore the whole world is full of fear today ee bhayam deni kosamu why do we fear aa bhayanni manam pondalekapothunnam ade bhayaniki mula kaaranam because we are not able to get into the position of fearlessness dayam yokka bhayanni manam pondithama bhayaniki avakasham e ledhu when once we have the god's grace we can be fearless we don't need to fear kanuka motta motta abhayatvanni manam anubhavinchali so first we should experience that fearlessness ee abhayatvame manaku anugraham that itself is god's grace ee abhayatvam ane anugrahanni pondina manavuliki ekkada chusina bhayam ledhu when once we win the grace of fearlessness we don't need to fear om jai jagadish hai swami sakhi sai hari bhakt jana samrakshak bhakt jana samrakshak ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ 